。我要我的中国说唱，我要我的营养好滋味。本节目由二十五年国民优酸乳独家冠名播出。保持永不停歇的脚步，全力以赴是最好的态度。对决的是音乐，但不变的是亲切。巅峰登顶的一瞬间，我要我的并肩作战，我要我的营养好滋味。第二轮主题竞演 ，Respect， 第二组的对决关系也已经产生，让我们有请他们走上舞台。速说一声，真的是速说。新抛开速说，抛开，走起，走起，走走走走走，我操，玩一下，玩一下，玩一下，玩一下，玩一下，玩一下，刷。当小胖拿了一个链子回来的时候，我就没有什么思想包袱了，就只是想把这个舞台表演好，期待可以跟盖在音乐上做一些切磋和交流。有请王一台艾热盖希望三位互相来表达一下对对方的 respect。我们互相之间虽然之前有一些很早之前有一些事情，但是彼此的音乐和彼此的关系其实是没有怎么变过的。对对。现在越来越熟了以后，我会发现他其实是个很温暖，然后很可爱的人。上一场比赛的歌，我后面也有找他说想让他发给我，然后单独自己研究一下听一下。其实我们。都非常 OK 的，对 ，respect， 嗯，已经开始研究合作了啊，这个可是重磅消息哇！我和盖是从一六年第一次见面，对，然后一直到现在，在我的心里，我觉得盖一直没有变过，然后他也是在我心目中我最尊重的中文说唱歌手里 top five 里的一个人，所以，嗯，千言万语就汇成一句话，爱你。我说实话，我在私下我一直我的朋友圈转的最多的歌，除了，呃，江湖流的兄弟们，对，就是二人和以太的歌，对。行，那个拉黑。不是，你现在属于江湖流的兄弟姐妹。是的，没错。呃，以太和艾热你也知道，这么多轮他们俩配合非常默契。对对对。你不会有压力吗？不会，不会，不会，真的不会。我觉得这个。不是，我真的没有想要比较。其实很多时候，都是现场的气氛到了，大家可能要拿一股劲气上来或者怎么样。我其实这次来参加比赛，我真的是想好好看一下，然后领悟一下、领教一下大家彼此对音乐的一些看法。我现在真的，我三十六岁了，快，你还要让我就是再凶一点吗？我觉得没有必要了。我真的是想从更多人的身上学习更多我需要的音乐的东西。真的，经过了那么多轮的比拼，这一轮也让我们轻松上阵。Respect， 接下来把舞台交给以太艾热。致敬，我他俩又能带来什么样的惊喜？你猜？我猜不出来啊。是有一个从挪威来的一个说唱歌手，他的名字叫小欧。他是一个挪威人，但是他自己学通了中文说唱。那我和以太就一起听他的专辑，听到了有一首歌，那首歌的名字叫做《生活的现实》。我们就顺着听这首歌，听到了一个钢琴的一个旋律，就是有一种很悬的感觉。当时伴着那个落日啊那种感觉，然后这就是我们在专辑里需要的一首风格的这么一个东西。他帮我们问了他的制作人 PV， 后来 PV 听说了这个事儿以后，他直接说。OK， 我来帮他们做一个，所以就有了这首歌。我们也为了向他们致敬，然后在这首歌里也是向我们过去的我们自己致敬，也向我们经历的一切致敬。所以我们把名字改成了《现实的生活》。Yo brother， 嘿、hey, hey, ，你好，你好，小欧，你好。我想简单的问问你，聊一聊在，在你是因为什么样的机缘巧合喜欢中文，然后开始说中文说唱？喜欢说唱吗？从小就喜欢，然后，啊、嗯，到了北京，呃，成了好多喜欢说唱的朋友，然后慢慢的就一开始我也参参加一些，啊、呃、，hip hop jam 什么的，一开始我我光用呃挪威语说唱嘛，嗯
，呃，然后我，呃，那些朋友他们就说我应该也，呃，试试吧，可以。喂，你的中文太棒了，对，太厉害，太厉害了。希望音乐可以让我们变得更近，也要特别的感谢 PV， 真的。毫毫不犹豫地为我们做了这个新的版本，真的 big salute。在这首歌里，我们向所有中文说唱的前辈们以及接踵而至的后辈们，所有加入到这个游戏里来的所有的人致敬。最重要的，我们要向我们自己致敬。多少人和平的生活，更多只会选择接近拼了命的奔波。被收留的乌鸦肯定，想不挣脱，怎么可能一直立着不停？同类的生活，一直在强调我说的全是真话，劝你要分清，要珍惜的我曾经扔过，但那平凡的罪恶感，不准备忘记，把旧书放进隔离，写下一篇篇唱。你来自街头的野狗，张牙舞抓的 stay for real。所有人都认为我在寻找失误，找到价值，前得跟后面一直浪，不然怎样才能把得到的爱保持住？给配得到我满年费，为何我有了这些还是个自卑的废物？我把心摔碎，你只把我当个节目，这声音太脆了，让这节目快点结束，但我不可代替，生命不能快递，没人想我爱着灰尘，却又保持干净，信，死心不改，又发出求救呼喊，就算搬，烂的世界根本没有人会 pray for me。但我 pray for you， 希望你能真的看清危险，发现地上无数玻璃碎片。希望人们怀着善意面对我必须的危险。希望这首歌能降低二十一世纪的泪点，真是罪过。冷血的碎我也为过，但是雨水的温度我却挥霍。自己犯的错总是被迫，低声下气总是我的言语，为了洗掉我所有的嫌疑，跟凶手戴相同的面具。希望你能分清，但我见你。耶耶，我把真情实感录进了伴奏，供你窥探。盘旋的暗流告诉我说，这就是 payback。都劝我现实点，我不听。这是我的最爱，你想？以前我送门票都没有人会看。谁没想过拥有太多驾驭节目不倒戈？穿下高热度的东西，延续自己的老歌。照着设定好的脚本，扮演特定角色，但依然无法回避内心里隐秘的角落。My brothers。我也在寻找指引，是继续假装自信，接着完成我的使命。我的心有点累，但必须学着适应，活着更自信，就越是幸运，也能致命。幻想过用爱化解世界的恨，也清楚我视角的对错，你不一定认。我相信科学，也认同人有灵魂，因为有差异，所以越多人想吐露他们的心声。My friends， 别忘记 who I am， 保持你的汗，走接着 do ya dance。但是没人可以 prove ya anything。生存是个奋斗 ，to be cool my friend。有人起飞，有人坠落，一边思考一边惭愧，还有很多人连饭都没法吃饱。我的理想明明是要远离时段滋扰，却又无法逃脱自然法则里困兽的资料。到底为何？我担心着未来只剩挥霍，忘记了我为人了，仍会为我。就你的外表开始慢慢褪色，说真的，我总抱着一份歉意，却是切断着与过去的联系。经历着打开了眼界的年纪，谁都一样，永远别想远离。谁都一样，永远别想远离。Shout out to 小欧、PV、Nasty Ray， 所有为中文说唱做出过贡献的前辈，以及接踵而至的后浪们，我们无以为报，只能选择继续说下去，勇敢、坚定地继续说下去。就是生活的现实，现实的生活，生活的现实，现实的生活，生活的现实，现实的生活。
我们把该展现的、该说的话都一字不落的说了。今天，珊瑚、艾斯布，他们把他们内心深处最想表达的东西表达了，我觉得这个就非常的完美，而且我觉得我很为他们开心。好听，这小旋律整的太好听了，特别的说唱的一首歌。现在有请王一台、艾热和盖交换舞台。这是我的故事，也是每一个小镇青年的故事。从四川威远的雁塘角到朝阳北路，我花了二十年时间。过往的二十年，从奋不顾身。到身不由己。过后的二十年，即便身不由己，我也要奋不顾身。这首歌叫《微远故事》，有致敬过去的自己，然后致敬现在的自己，致敬未来的自己，也致敬我的出生地，致敬我所经历的这些片段。小心我的小时候，原来车子都没有，放不回汽车还在打跑的。兄弟都是软骨头，路过小桥大跑二两九，别的路跑不好走，容易失去的是自由。看到你们两个跳，我就想起我的小时候，原来车子都没有，放不回汽车还在打跑的。兄弟都是软骨头，路过小桥大跑二两九。天还路不好走，容易失去的是自由。而我还记独落中转，离家里眼泪又风干。看不到日升的尽头，该交房也算是中餐。阿姆还是爱他白，娶了个女人再忍受。我问他啥时候要我二郎没钱，暂时不能够。落脚八二五零，丢在了二零零三。那一年虽然很平淡，因我看那一年很不一般。雁塘过茶楼门口的雨鞋，等到六点半一百块一包。楼上下来女人有的哭有的笑有的生气，要回家去过早。屋里坐了好友老的进行斗争，找个时间让他们都脱离肉身。现在这个年代，黑心运很可怜，所有人都慌张，钱老天也是狗争。我有社交恐惧症，恐惧外面到处雷电风雨声。日记写完还没过完这一生，复杂过程经历一轮又一轮。发自内心感谢我当初的固执，见过太多无知，才提高素质。过往所有变成日历上的数字，这就是我的。我不管你有好生，初衷是我不负责。曾经也万事不公，才晓得命运很紧急坎坷。你绿的我也好稳，前方的路也好疼。上坡下坡，选择要过走还是要过弯？喊我看书不写，看电影也不写，我做的每一次，这些来源我所精彩。在的你，哪个在想？妈跟老汉儿是哪个在养？还爱不爱？出去乱晃，眼睛头世界是如此的广。没得办法解决的事情就让它过去，考虑如何获利，管你咋个拖欠，我愿就给破别，想的都是多余。如果现在错误，那么现在是否和气？你脸上都写满了孤独号，啥子都有过的舒服号。我也变成了叔叔哈。
，原来下次都没有，仿佛火气揣在包包头，兄弟都生根骨头，路过山丘大过二两酒，天黑路滑不好走，容易失去的是自由。看到你们能歌跳，我就相信过泪小时候。原来相思都没有，放不火气揣在包包头。兄弟都是嫩骨头，路过小桥大过二两酒。天黑路滑不好走，容易失去的是自由。唯愿唯愿唯愿唯愿唯愿唯愿唯愿唯愿唯愿唯愿。好远好远好远好远。谢谢我们所有的学院老师，谢谢所有的工作人员，谢谢。释放，他在释放。过往的二十年。我过得很恍惚，但我又能记得起来有一些事情。让我难过的事，让我伤心的事，让我快乐的事，它都是些一些片段。走到今天这一步，是因为我必须要往前走，因为过去的已经过去了。再往二十年，我希望我能活好下一个二十年。故事也一直在往前发展，不管你有没有看见它，它已经不是原来那个样子了，但它还是它。今天我没有太注意他的表演，也没有太注意他的歌词，我一直在看着他的眼神。他从头到尾眼睛都是闪着光，然后在某一个情节的时候，我也想到了很多我生命里的种种。我没绷住，这是我第一次在现场看中文说唱的表演，然后流下眼泪。四哥应该赢了吧？赢惨了。我也谢谢所有的。还有我刚刚那个，我手气算<笑>算算可以的。我们抽到这个，我不讲了，我走了，<笑>我撤了，我回家，我打车了。我觉得盖哥今天这个演出，哥不说，他整个的表演，在他的一个状态里面已经到头了，就是很很在状态里面，他的感染力，包括他的舞台表现力。就是很厉害，他吼的那几声，我真的是鸡皮疙瘩起来了。那种无所畏惧是，人在足够自信的时候，是不怕给你看我到底，就是有什么在我的内心里，是真的。然后，就确实非常的感动。从以前到现在，我感觉他变了很多，更成熟，更有责任感。他的生命里面一段有血有肉的。故事或者记忆，会在我的脑海里一直的余音绕梁。盖的这首歌绝对是一个很好的作品，对，而且他现场表现力真的是巅峰，对。有请艾热以太回到舞台。同样，这一轮，我们从上一轮的热烈变成了深刻，喜欢谁就支持他的头像。倒数计时二十秒，投票通道开启。王以太和艾热，他们并不是单纯的堆韵脚来完成这一首歌，而是非常具象的内容在这首歌里面。再回头去回味这一首歌的歌词的话，我们一定能感受到他们想表达的东西，他们的情绪。我会觉得现实的生活更有共鸣感一点，致敬的不只是自己，更是以前那些曾经为说唱界贡献过自己的力量的一一部分人。我觉得这个才是，就是我能看到这个主题下的一个状态。这实在是一个让人。很难做抉择的一个 PK， 王以太跟艾热合作的这首《现实的生活》非常的高级，他们的编曲实在是太细腻了，而且是极其克制的。艾热跟王以太他们家乐队并不是单纯为了炸，只是为了更完整的、更艺术化的呈现他们的音乐作品。他们两个人的配合
以及和乐队的融合，我觉得他这一点赢过中国百分之九十的 rapper。盖的这情绪张力和角色塑造能力实在太强了，能够超越盖的人可能只有盖了。他今天在舞台上的表现，我真的是很难用语言来形容，因为我觉得中文说唱圈子里几乎没有第二个盖这样的表演者吧。盖这首歌，无论你喜欢盖与否，无论你来自于威远这个地方与否，你都会被这首歌所打动，因为它就是在讲述一个活生生的人的故事。当所谓的一种功成名就碰到物是人非，这种非常复杂的情绪被盖在这首歌里很好的演绎了出来。就我就是人设县的一个小镇青年，我出生在那个地方，我完全能够知道，在那个地方那个环境下，你要想把音乐做好，要遭受多大的。磨难，盖就是这样。从他身上真的能看到很多我们这些小县城里面出来的孩子的影子，他真的唱到我心里去了。盖唱完《微远故事》的那一刻，就是盖这个人物就是 hip hop 本身，我已经被击穿了，就是真的是流泪了。你要把自己拨开，你知道吗？就毫无保留的在别人面前展现的时候，那种啊，不行，不行。我是第一次看盖这样演出，我有一年回去办一个证件，然后我有一帮发小叫我出去喝酒，我们那个县城很小很小，但那个酒吧好大呀，只有我们一桌人。然后我突然就看到，那个吧台里面有一个调酒的师傅，是我以前上学的时候一个哥，他变了，也没变。就是好多的时候，我们可能忽略了时间，它正在往前往前走的一个进程。我们好多时候为了为了争夺一些东西，忘了回头看看自己走过的路。但是他就在那里，你那些过往就在那里，他在等你去找他。等你再次找到他的时候，你才知道自己现在应该干什么。时间好不够用啊！你会感觉，你从小到大这段时间，你可能没有怎么去观察你身边发生的事，甚至你都没有好好的观察你自己。我们今天所在的这些环境，它就在那里，但是我们都会消失的。我把我的最赤裸的一面和我内心里最隐秘角落里的那些话都打开，都摊开，跟大家讲讲。我的理想是想要逃离一切事端滋扰，但是我永远都躲不掉自然法则里困兽的撕咬。Respect 给到所有观众。这场对决的票数情况是什么呢？请看大屏幕。恭喜冠军 Forever 盖以八十一票战胜一席之地王以太艾热四十四票，恭喜！同时盖可以在他们手中拿走一条项链。二十年前我十五岁，我现在已经三十五。我的爸妈二十年前就有四十岁，现在已经快七十岁了。你懂吗？我还有好多事情没干，我还有好多想做的事，想跟他们说的话没说。我只是想告诉你们，我跟你们是一样的，我是一个很平凡、很普通的人。但唯一不一样的是，我觉得我自己不止如此。这一路走来的东西，我都会把它记在脑子里，包括你们的恨、你们的爱，它造就了现在的我，它造就了我。我有点眼睛红了，真的非常羡慕能有这样的一个这么爱自己的人陪在身边，心疼你，为你流下眼泪。我觉得他跟他太太都挺不容易的
，呃，各自承担着各自的压力。看到他们最后喜极而泣，我就是为大家感到开心。我就特别想我媳妇儿，也特别希望，其实每一次舞台下来的时候，都可以跟她拥抱一下。卸下防备的那一刻，应该是很舒畅的，所以真的为他们感到开心。那么接下来我们将开始第三轮的主题竞演 ，Future， 谁碰我们谁倒霉。我觉得不光什么歌，就是没必要去研究这个战术。我们往舞台演了，我们演开心了，这不是宝贝大联盟的宗旨吗？你觉得对谁好？不是他们是什么歌，主要是都可以，其实都可以吧？这些人就不不那个了吧？对啊，对。但是我们现在只有两条项链了吧？对。我觉得如果我们我们能赢是最好的，这样的话我们就会有三项项链，就。嗯就不是最少的嘛，至少。哎，出发了，又抽签。周静，周静，一会儿有好手气的。时候就能不啊？我们心理学，心理学都是最最舒服的。好的，接下来我要请出四位联盟发起人进行第三轮对决的抽签，有请四位走上舞台。欢迎狗哥、盖、杨和苏、盛宇，欢迎四位。接下来第三轮的主题竞演 ，Future 未来。Future， 你觉得未来是什么？是什么叫个未来呢？未来。就是可以有无限想象的未来，它可以是美好的，还可以是你自己的走出来的，就脚下迈出来的。也就是像我们说，人生下来以后呢，三分天注定，七分靠打拼。我觉得这个是我对未来的理解。说太好了。在中国说唱巅峰对决的这些说唱歌手们，代表了中文说唱最顶尖的水准，也引领着中文说唱的审美。更重要的是，他们都在用着自己的方式定义 hip hop 的未来。说唱歌手将通过自己的音乐给你描绘未来的模样。比赛比到现在这个阶段，然后我们还是更多的想让大家看到我们的可能性，看到我们想要演的舞台。而且我们秉承着我们对未来的理解，就是只有解决现在的问题，才能有未来。对我来说非常开心的是，我觉得大家能够在一起有那个能量，能够互相激发出来，我觉得这个是特别有意义的一件事情。对，对我来说的未来可能也是大家抱在一起的那种能量。对，其实我就是希望未来，我有有一天能达到一个很平静的、很不用那么愤怒的状态，很舒服的状态。对，如果说中文说唱。中国黑怕是我们现在在开疆扩土，但更多的希望说的未来可能需要更多的孩子们。我觉得孩子们是未来，我想大家感受到这个点。狗哥，我特别想问一下，为什么这次上来抽签要拿一个这个拐杖？就是我觉得这个感觉蛮幸运的，然后想要带给多一点幸运这样。OK OK OK， 所以它叫 Lucky 棍儿是吧？拉。<笑><笑>四位发起人，请准备抽签。抽你抽你抽你抽你抽签，狗哥，看一下这次对决的次序又会是什么样的。我们有两个词条，说唱和巅峰。抽到同样词条的两组联盟即将进行对决。希望我们能抽到巅峰的后手，最后一个胜。盲猜，盖哥，我们，我觉得是宇哥他们了。有请各位联盟发起人，一二三，展示。请问，抽到说唱的是哪两个联盟呢？五，一席之地，宝贝大联盟。就是我们跟冠军 Forever 就碰不上了。一席之地，一席之地。所以抽到巅峰的是冠军 Forever 和我们的成功之父
了，我说了呀，我真的有这个感觉。哇，没办法，我们三轮对决难免就会这样相遇。根据我们的词条顺序，第一组进行对决的将是狗哥所带领的宝贝大联盟和杨和苏带领的一席之地——石头剪刀布，决定出场顺序。不、哦，杨和苏竟然赢了一次，是吧？这终于赢了一次了，对对,对对。所以你们决定的出场顺序是我我们后场，我们后场。宝贝大联盟先唱。呀，虽然我觉得我们都很有信心，但是我也觉得不能轻敌。再一再二再三，咱们没有再四了，是吧？高低不可能再输了。好的，让我们来看第二组对决的顺序。剩余盖，石头剪刀，不，不，我先，我们先上吧。冠军 Forever 先唱。好的，那么四位，你们即将派出场的 rapper 是杨和苏，是我，哦，和早安。请问狗哥，宝贝大联盟 ，T T， 咖喱 c a p e r 刘炫廷，哇！但我不想第一次。冠军 Forever， 不认识一个人 ，Breeze。好的，剩余，我和万妮达，呜。让我们拭目以待第三轮的对决 ，Future 未来。我觉得这一轮其实我们还是很有信心的，我就觉得我们这场比完以后还会是练次最多的一个队伍。嗯，对，嗯、我不担心，因为我们不会轻敌，我们是成功之父。对，我觉得我们需要接着来一下了。我暗自帮。宝贝大联盟设定的目标就是，无论这场就是再怎么样再怎么样，希望可以拿下两胜，因为第三场的歌是我们一致都觉得最能打、最有胜算，越封越好。我们先先封够杨和苏他们就没办法封了，他就就只会觉得，哎，这这刚刚没有比我们猛嘛，对不对？就是，而且我们已经输给他们太多次了，这把一定要。讨回一城，对，你看一下他拿走我们多少链子。Let's go, Let's go， 宝贝们，别去，再绕再绕。嗯，我只杀死比赛，嗯，就是这样。我觉得我们好消息。Let's go. I think this round, we are still very confident. Even if we have six lines, we will be able to fight this game. I hope we can win the championship. One team, 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 one team. Let Gogo see our strength and our determination, and then we will win the championship. 组即将进行对决的是宝贝大联盟对战一席之地，有请咖喱 Camper 刘炫廷 T Z T， 早安杨和苏。哇，他们这么多人呢、啊！哇，哇、wow. ，Yeah， That's my boy， 宝贝大联盟的未来来了。出来这个帅气值啊，直接在今天拉满。这两个联盟又碰到了一起，狗哥传给了你们一根 lucky 棍是吧？这四个年轻人组成了一对儿。那边一席之地来俩人陪你们玩一会儿，一九六六来点纯正的味儿。我走，我走，我走。再烂的运我也要压上，我必须把它压上。最后最后的一个主题了 ，future 未来，在竞演之前，还是希望
，两个联盟互相给对方，哎，来点。小压力，来互相形容一下，五十岁的你们会是什么样啊？宝贝大联盟先来讲讲他们两个。我觉得苏苏五十岁的时候应该有几家那种连锁的健身房健身房,健身房那种，<笑>好吧？<笑>你来不来捧场？我来，我来。OK，OK、okay, okay.。你就说你办不办卡就完了。这么这这关系还要办卡、啊？<笑>早安，未来会大概是什么样子？我说实话，我我一直觉得他长得特别年轻，我觉得他五十岁的时候肯定还长这样。哦，其实说个就是真心话，就是因为前段时间也跟苏苏就是有很认真的聊天什么的，我希望五十岁的苏苏能过得特别自我，特别开心。对，这是真心话 ，real talk。谢谢兄弟，谢谢。对，这也是我们对彼此最美好的祝福。对，年纪越大越得开心啊，不能永远一直战斗，是吧？那，你们二位呢？来分别描述一下这四位。我能想象出来，就是到五十岁，他们应该还在说，他们应该会让狗哥休息休息。哦。哦、oh.。我其实就是希望我们在五十岁的时候，我们都还是朋友，还是兄弟。我们也许还在说唱，也许不在说唱，但是我们也可以一起玩，一起健身，一起成为一辈子的兄弟，在一起。对对对对 ，OK。就是两队互相放了很多话，最后就一个重点：杨和苏开健身房，卡你们办不办？对啊，我们一起办卡。这次要先进行表演的是《宝贝大联盟》，舞台交给你们。Let's go, let's go, let's go, let's go, baby！ 因为我们在进行修整这一轮沟通的时候，我们这一轮比赛呢，出发点就只有一个，就是谁的歌好。在对应的主题，我们获胜的概率大，我们有赢面，我们就去做这首歌。对我来讲，可能把一首自己的 solo 突然一下改成四个人的一首歌，它是一个很大的转变，它对我冲击还是挺大的。下面看，我觉得整体，我觉得可以再猛一点，再猛，再猛一点。就是我，我觉得现在感觉有顶到那边，可是还不够爆。来吧，我们直接来吧。对我来说非常开心的是，我觉得大家能够在一起有那个能量，能够互相激发出来，我觉得这个是特别有意义的一件事情。对，对对，我觉得后面那个比例是对，一开始有一点，一开始没什么力这样。粉丝好，就是光啊，好像是我觉得红光可能更酷一点。我希望在未来没有被禁锢的灵魂。我希望在未来没有孤独。我希望在未来没有误解。我希望在未来没有比赛。让我们一起来听这几个年轻的说唱歌手应有的姿态。接下来，请欣赏刘炫廷 T Z T g o l l y c a p e r 带来的 Drop Top。Hey, put away my man in drop top. If you mess with us, get popped up. Hey, put away my man in drop top. If you mess with us, you get popped up. Drop, 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 drop. Okay. Hey, 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 hey. Okay. okay. Pull out with my man in drop top. If you mess with us, you can pop up. Hey, pull out with my man in drop top. If you mess with us, you can pop up. Hey, 
Stand in my room, yeah. You better follow my rules, yeah. Ain't my fancy cool, yeah. All I can see is a fool. When I show that in my touch, yeah. Just don't gotta get messy, yeah. Dolly show me like a mess, yeah. She know what to do, I wanna check, yeah. Come on, come on, I'm ready. Come on, I'm ready. 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 I'm Hey, pull up with my man in drop top. If you mess with us, you get popped up. Hey, pull up with my man in drop top. If you mess with us, you get popped up. 我们在傻子谷底，我们在高速比。那些垃圾烟囱，为了叫我你们打不通我电话，老是不接。把我放到爬的墓碑，我的 ambition 达到无限。Hello， 什么 ego， skin b o b 让他们忘不掉我像是初恋。放在胸口，我的发型破了，拼命抓他，开始加速 money。我们想在山顶漂移，安全带抓好，想开泡泡 ，ready。我还在想把你装进圈开，黄色亚特兰蒂。懒得跟你攀比，快点把我加到十三十万。I'm gonna call your brother. Love's a trip, we draw my mom. Go fast, go fast, I'm so bad for training. You must be a little bit of 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 a little bit
，我想说跟我们这一轮的比拼，你们没有未来。这一轮其实我们还是很有信心的。这个歌，就是我在这个节目里面可能最想唱的一首歌，它也是一个能带动一些现场气氛的歌。如果你可以遇到过去跟未来的自己，跟他们面对面讲一段话，你会想要说些什么？这些是我想说的。我知道你活得很平淡，凡是女孩子都不会多看。你一眼觉得你是普通的，微笑时没哭，中的腹中时你站在讲台上自我介绍，除了名字都没什么不同的。但感谢你当时选择戴耳机，放着酒局下班，没想过这条路能到哪去。现在耳机变成耳返，还是一样爱着他，日出而作，日落而息。你知道他们都不接受，只有他喜欢，但你不知道自己是否能配得上他喜欢。他在你身边，让你没有压力，让你感到压抑的是自己，你只能把帽子压。要握住啤酒，必须再上那个牌子棒，烧到最后还绵绵的那段火焰才是道，生来就比别的孩子来的，长大就要调皮，别当孩子傻。特别贴心，即便他们现在说的话很难听，即便一个人的时候有些寒心，即便你和我一样的渺小，没办法改变这个环境。别担心，至少身边还有个人陪你犯病，在你最焦虑的时候让你担心。希望你和我一样能找到。我知道这一切的代价得我来付，命运它会审判我 ，no matter what I do。恐惧中光临的尾，替未来犯下的罪，一粒灰，一粒灰，也能压断双腿。No， 是想现在做的每个举动，说的每句话，其中的含义会给你带来什么影响？是想你被人欣赏，成为天之骄子，还是会化作你世界上面的绊脚石？但即便是让我再检讨十次，我也很难想象自己会变得老实。所以，如果我真的搞砸了这一切，我该要怎么解释？当我跟你见到时，也许我的坚持让你的房子烧了几十平米，却多了些看不清你的亲戚。也许因为我不愿向现实妥协，到最后连最爱你的老婆都不想再。听你，他怪你，让孩子伤不起最贵的补习班。你买的便宜玩具，他都不喜欢。童年时，你会不会也无力反驳的承认自己曾经错了，想要弥补遗憾？或者，你能够说服自己不去管？可那种拮据的生活，你能不能习惯？总之，我想向对未来的你，发自肺腑的说句对不起。说人，特别担心，即便他们现在说的话很难听。即便一个人的时候有些寒心，即便你和我一样的渺小，没办法改变这个环境。别担心，至少身边还有个人陪你犯病，在你最焦虑的时候让你淡定。希望你和我一样的找到属于自己的那份安心。终一天，你会理解我，会原谅我，最终结果或多或少我都点亮过。可我没法总是活得那么小心，那是我的内心，留下我的脑筋。总有一天你会知道这是值得的。这不见得是适合的，我要把你带在房间，直到最后。直到我一无所有，什么都没有，别担心。即便他们现在说的话很难听，即便一个人的时候有些寒心，即便你和我一样的渺小，没办法改变这个环境。至少身边还有个人陪你犯病，在你最焦虑的时候让你淡定。希望你和我一样能长大，属于自己的那份安心。我希望每一个人。不要管将来发生什么样的事情，按照我们自己的方式做下去，即使遍体鳞伤，即使头破血流，我。但它内容呢？我觉得第二首歌。就是更加好一点。第一首歌是玩 vibe， 所以我觉得音乐真的不好比吧，音乐不好比。嗯啊，我觉得他们这首歌的利益跟呃宝贝比起来更重一点。嗯，内容更掷地有声。太喜欢了，非常的真挚，很热血呀，真的。到最后到了五十那一刻的时候，我觉得很感人的，释放了过去的一切，谅解当时的自己。很触动这个内心的灵魂。最打动人的还是啊这个心。让我们请回《宝贝大联盟》的四位 rapper。
，巅峰财团，现场观众，阿平人，包括我们的特邀解说员、特邀评论员，请你们做好准备，倒数计时二十秒，投票开始。这能把票投给了宝贝大联盟，他们不仅在年龄上，更是从音乐本身去诠释了中国说唱的未来可能性。他们将金属、实验电子等音乐风格融入进了说唱，而又不只是说唱的附庸，他们是在真正的去探索这些音乐和说唱的融合性。宝贝大联盟这首歌就是很贴合未来这个主题，从他们上台，每个人在舞台上的 vibe， 然后他们整个 beat。未来感十足，听起来很激昂，就是挺热血的。这四位一出场，整个舞台的编排、音乐的品质、品味、配合度，营造的整个氛围就太帅了呀！当他们四个站在台上的时候，我就觉得这个就是中文说唱的未来。跟着我们的心走，一席之地。一席之地。早安，杨和苏这个舞台，他们都讲述了自己的一些人生故事，比较走心。虽然说他们俩人少，但是气势上，我觉得不比四小之差。杨和苏早安就是一如既往的稳，他们两个一旦合体，在场上的表现张力是非常大的。杨和苏和早安在这场比赛，我觉得他们真的是把自己的内心完全的剖析给大家看了。曾经的那些舞台上面并没有。达到过这样的状态，我觉得非常不容易。投票已结束。杨和苏，早安！我先问一下吧，有没有一种被掏空的感觉？输赢没那么重要，我就是觉得我想要在我还能这么喊的时候，每一场把我自己完全释放出来，然后留下一些将来可以回忆起来很热血、很骄傲的回忆，这就是我自己最大的愿望。对，我觉得我现在可以很骄傲的对十五岁的那个自己说。你如果生来就比别的孩子犟，那长大就一定要跳比别人大的台子上。耶、yeah! ！早安，你很棒。宝贝大联盟四位也是用尽全力了。狗哥说：“你们四个就是未来，就是他的未来，就是中文说唱的未来。”狗哥说的对。对，我也觉得狗哥说的对。所以我们这人在台上唱什么已经无所谓了，我们四个在台上已经点题了。嗯哼，嗯。我觉得其他的都不重要，我们这轮能四个人一起上来唱歌什么的，已经是我在节目里非常非常开心的一个舞台了。谢谢大家，我很荣幸能跟我的三位兄弟一块在台上，然后一起演绎一首自己的歌。这首歌叫《Drop Top》，《Drop Top》意思就是一个敞篷车嘛。我就觉得我们其实我们的 team 就像一个高速的敞篷车，行驶在路上，然后一直全速驶向未来。好的，在公布票数之前。还是要宣布一下，目前两个联盟的链数量，一席之地六条项链，宝贝大联盟三条项链。让我们看一下这一轮对决的结果，请看大屏幕。可以的，相信自己。这首歌没有太多的技巧的，更多的就是想对未来说的一些话。我们好像真的看到了巅峰，不是在说中文说唱的巅峰，而是中文说唱体系内某一种风格或技术的巅峰。链子真的很多哇，还好。本轮有效票数一百二十三票，恭喜一席之地以六十九票战胜宝贝大联盟五十四票。所以不管如何，宝贝大联盟。请交出你们的这条项链。感谢六位带来的精彩表演
，不满意啊？不服，确实蛮失落的。其实那个结果出来还是挺难受，其实不服了。说实话，哪怕我们今天的状态没有到我们最满意，但我觉得我们这场表演，我自己觉得说我我们比他们强。杨文苏早安这阵组合呢，现在也挺深入人心的，就那种感觉。哎，没事，我们前进总决赛啊，抬头顶胸。那我不是想四条链进总决赛，一开始还想六条链进总决赛，又变了两根儿。哎呀。打算从总决赛开始，虽然也就只有四轮了，我们打算四轮每轮都不听话，逆反心理上来了。这个宝贝待久了呢，想做逆反宝贝了，就属于啥，有点太难过了，就是。输了就输了，这也不是什么世界末日。然后我们还有机会，还有舞台，我们用总决赛想办法再碰一碰，赢回来。棒棒的，我们就好好准备总决赛。无需多言，链子证明一切。最后就哆嗦了，拿出全力吧，朋友们！对，我觉得我们一定能够最后拿下这个东西。担心，即便他们现在说，哎，你别动，等我一喷到点，手上人点到就会喷我了。炮火、燥痛 ，all the day， 清爽实用 ，that's OK。西瓜霜做你坚强的后盾，三金是你靠谱的顾问。第二组要进行对决的两个联盟是《成功之父》和《冠军 Forever》，有请你们来到现场。走吧，干完最后一轮吧。走吧，剩余。Let's go。走吧，兄弟们。Yeah! Yeah! 好演，好演。哦、oh, ，帅。周姐，加油了！保持自我，药到病除了。不管任何问题，遇到了我们就是药到病除。我想要把什么样是未来那股拼、那股勇敢、那股自由、那股朝气，都表达出来。有请三位 rapper 走上舞台，有请万妮达、盛宇、Bray。他整的好卡通啊！对。啊 ，Bridge， 这个后面的背景就跟你配色都是一样的。我相信，当我没上台的时候，他们就一定知道这是我的东西。这就是 Bridge。此时此刻就感觉我们是客场。<笑>客场，客场。<笑>对，暂时是。<笑> Bridge， 我们在这个主题之下，可以畅想一下他们二位老了的样子啊。通过对妮达平时的一个认识，我觉得妮达未来她一定是一个很负责任的一个妈妈。然后我只是对她唯一有个请求说，如果有一天妮达变成了妈妈，我希望她能够继续 rap， 不要让我们看不到她的人，听不到她的声音。这对中文说唱来说绝对是一大遗憾。谢谢，谢谢。宇哥的未来的世界里一定有我，我的未来里边也一定有宇哥。可能那个时候的整体感觉更像五十岁、六十岁过后，宇哥会给我发微信，给我打电话说：“哎 ，Bridge， 姐，我们要不要一起去游长江啊？”我说：“傻哥，这是冬天，什么有机会和你去游长江啊？我再不去，哎，真的吧？我们去吧。”我们的故事里边一定会继续的书写。谢谢宇哥平时对我的照顾。耶、yeah, ，缘分一定会继续，就是我们的好 homie。但是还有另一种可能，你想过吗？穿着一身大棉袄，没准五十岁跟老舅回东北吃烧烤。<笑><笑>我现在想吃烧烤了，跟我说的。那你不用跟老舅去了，你可以跟你萌姐走一走，走、啊、走一走。我希望 Bridge 永远快乐。永远快乐，因为我觉得五十年以后他还是一个快乐的小老头。<笑>
，当一七年你们所有人都很受关注之后，你决定要留在重庆，把 Gash 的兄弟一个一个全部团聚在身边，重新建立起这个团体的时候，或者是重新让所有你觉得身边有才华的兄弟，让大家被看到的时候，我就觉得好炸。就算来长沙，盛宇也要叫你一声老大。对，这是你说的话，我记得。看我们背后的装置就知道，第一个要出场的是 Bridge， 新大陆，不是一个新老学校，嘿，嘿，一下吧。这次未来主题准备的是一首《新老学校》。未来对我来说是充满希望的，是向上的，是积极的，是前方的一个路。为什么拿来打未来这个歌曲呢？在我看来，就是现在黑怕中文说唱被更多的人知道了。那在这个时候，想要有更多的新鲜血液，更多的 young blood 加入进来，这个文化才可以扩得更大。我更想它像一个学校一样。就你们上场的时候可以举着手上来。我们有责任和义务。去传播、去做到的这个事情，《新老学校》这首歌，我觉得是有童趣，是有展望，是有活力，所以说我选择了这首歌来打今天的主题赛——未来。第一次，我感觉非常的奇妙。Peace and love 都被我们反复提到。我想要了解，但找不到渠道，就用韵脚写成作文，等待提早离校。这就是我的新老学校。DJ。
他们这个战术也其实蛮好，就是一人就一手，你就去搞定好你的。b r i d g 这个风格这特别好，现在我看所有所有所有 rapper 都开始用乐队了，给人现场感非常的足啊，还有一些 dancer 在后面啊，非常 b r i d g 确实是没有人这样。Bridge, Bridge 我觉得 b r i d g 的风格就是他自己找到了他自己的风格，独有的风格。然后他今天的舞台设计，他把他自己的想法全部运用到舞台当中，他还跳了几个舞步，我觉得今天都拿捏的非常到位。我觉得 Bridge 就像他自己说的，他的人格合一，而且他这一首歌其实也有一种反差。刚刚开始的时候感觉挺那种充满童趣的，但是我觉得并不是充满童趣，后面挺硬的。今天的最后一首歌了，这首歌叫做《药到病除》。其实我今年来比赛就是纯粹治疗我的心病，因为我觉得之前。一直没有一个特别理想的成绩，但我觉得心病还需心药医。我需要让更多的人看到我，万妮达到底是什么样？你只有把自己的麻烦解决掉，你才有未来；把当下过好，你才有未来。所以说，药到病除。Here， 准备好了吗？说到这个主题的时候，我们觉得不管是现在还是未来，我们都会遇到很多难题，所以我觉得我们更应该用一个比较亢奋和激进的一个态度。不管什么问题在我们面前，我们都要把它铲除。如果这个时候你就站在我正后方，因为我低得很，或者我背对着你，那怎么对啊？药到病除。耶、yeah.。Time to come to you under my skin. I fall in love, 适合我的遭遇。我曾经充满烦恼，我的情绪。The pain can ease the pain when I feel it. 撞啊跑过，全身下过。
他的 rap 部分啊，还是他的那个 melody 的部分呀、啊，都太好听了，真的太棒了。力量有力量，要旋律有旋律，而且声音太好听，有那种国际国际那个范儿，你知道吗、嗯？那个我一出来以后，那个眼神特别有国际那个范儿，你知道吗？是，万妮达太厉害了，从头到尾都很稳健，然后声腔很饱满，是你的 voice。让整个一首歌很有一个整体性，两个人的声线达到了一个特别和谐的感觉，特别喜欢这个表演。给点尖叫声给你们自己好吗？一天了，谢谢各位。有请 b r i c e 再次回到舞台。你们一定要认真的投出这一票，给予他们最大的 respect。倒数计时二十秒，投票通道开启。我投给了成功之父，投给了万尼达，没得说。万妮达，我觉得她这一次又给了我一个亮眼的表现，这一次又扩展了她的音域，我有被吓到，这种吓到就正好说明她的 hook 的感染力是非常棒的。万妮达上场，交易所爆发，从唱歌的腔调还有歌词不输任何人的那个架势出来，盛宇进来 fit 的那一个段落，我也觉得就两个人贴得很好，整个现场给人的冲击，就觉得好像这是决赛。万妮达真的是让我太出乎意料了，她对自己肢体、气息、表情的这些把控，在中国女 rapper 里面，我觉得是数一数二的。Bridge， 他在台上唱着《新老学校》的时候，那所有懂说唱的人知道他都知道他唱的是什么嘛 o s g o o 嘛，他让现场的所有人、观众去开火车、去跑起来、去玩起来。其实我觉得。就是他内心一一个真实的映射，他把绝扯这个点，他不是运用在了我要把歌做新，而是我们的下一代，他们才是希望，他们才是 future。这个点我是觉得 Bridge 做的非常好的。Bridge 他的乐队的这个曲风的话，也是我比较喜欢的一种 funk， 又回到了这种青春活力的舞台上。对。好的，投票结束。我的差距应该会在个位数，应该是。我从来没有见过万妮达如此火力全开，就今天你跟她合作完是什么样的感觉？其实我还蛮习以为常的，她平时火力就蛮猛的，我感觉。是吧？对啊。哇。她只是在在这个舞台上面，确实有时候我们的分配，她需要去唱一些柔性的 hook， 或是走这样的风格。嗯哼。但是她一直有这一面的。能向上，绝不向下，能做到就想个办法。With my squad。场上称霸就是叫你怕炮狂乱炸，给你、哦，耶、yeah ，怕你狂轰乱炸，我我这首歌我爆喜欢，他演开演开心了，我也好想演开心。现在成功之父联盟还剩两条项链，冠军 Forever 联盟五条项链，那么结果到底是什么呢？请看大屏幕。哦！啊，差这么多啊！哦
，有效票数一百二十七票，恭喜成功之父以八十七票战胜冠军 Forever 四十票，恭喜郑宇万妮达。虽然很 peace， 但是 Bridge 也要把这条项链交给他们。<笑>没事，你拿走没事的。我也如是珍宝啊！感谢圣宇万妮达，感谢 Bridge 带来非常精彩的演出。很感谢在场的观众，唱了一整天，我们又是最后一首歌，他们还在愿意跟我们一起燃，一起照。对，谢谢谢大家的认可嘛。对。来回就这几个链子，拧过去，拧过来了。不不不，今天我们还多了一根，多了一根，多了一根。对今天的比赛表现，你满意吗？我觉得今天我表现我满意，丢了链子，但我演出没有掉链子。我不开心的是不是输赢？我不开心的是兄弟们，我们为这份荣誉拿到了东西，我又丢掉了这条项链，所以说今天在这里我还是有一些遗憾。通过本轮项链抢夺战，四大联盟目前的项链数分别是：一席之地联盟七条项链，冠军 Forever 联盟四条项链，成功之父联盟三条项链，宝贝大联盟。两条项链，恭喜这四大联盟成功进入总决赛，共同冲击二零二二巅峰说唱联盟。每个联盟的最终项链数将被直接换算成总决赛的基础票数。兄弟们辛苦了，兄弟们辛苦了。兄弟们，真诚的感谢，走到现在，我们已经做到了，已经做到了，已经做到了一时之地。One two three。那我得拍，我拍个套娃。来嘛，我们套一下嘛，来四个套来。等一下，咱得把链子排全啊。准备好了吗？预备 ，One two three go。我们即将要迎来总决赛的地板了。卯足劲儿，争取能够拿到最佳联盟。从来不是靠一己之力，跟我的兄弟们一起拿下一席之地。你的行动夺冠，成功之父嘛，必须是成功之父嘛。好，第一名成功之父，第二名冠军 forever， 其他人不关我的事。<笑>老三呀，我们是成功之父。带你走上成功之路，让他们成功吃醋。这个夏天，我觉得因为有这二十四个大家，让我更开心。他们关心人的方式和说话的方式和思考的方式都不一样，但唯一有一样的东西就是对我们的爱。这个比赛比到后面，其实对我们来说，我觉得我收获的更多是更加牢固了友情。然后我希望我我们身边所有还挂着钩。一起联系的兄弟们，带着勇敢，带着感性，在这个红尘里冲杀吧。这种决赛它其实是一个最后的旅程，我们当然肯定也是会去冲击最后的巅峰。可是我觉得，比起这个，我们要演得开心。不管怎么样，我们演得开心，就会有一个相对好的结果。宝贝大联盟，我们用爱致敬未来。这样不行，这样不可以，我觉得这样不行，这样不对。Yeah, one nine 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 yeah, like a love ball one nine one nine uh, 放开玩具现在 one nine。别听他们说的，就做你想做的。来自心底的炙热才是你的风格。多的是拦路虎，别被他们拦住。我们出生牛犊，一直冲，不怕输。不用步步为营的战战兢兢，一步一个脚印，我自信天道酬勤。世界就是游乐场，从不停摆。拉开了吧，放开玩就现在。Why not? Why not? Why not? Uh, why not? Why not? Why not? Yeah, 拉开了吧 ，Why not? Why not? Uh, 放开玩。
这是在 Why not？ 我要我的中国说唱，我要我的营养好滋味。本节目由二十五年国民优酸乳独家冠名播出。我要我的中国说唱，中国说唱巅峰对决，腾讯音乐娱乐集团说唱巅峰热歌 Top Three 即将揭晓。Top Three： 空城寄居、梦刘备、TL 刘聪、万妮达、Vanita、Mama、毛演希。Top Two： 无名、杨和苏、KNG。Top One， 飞跃经济舱，盖、周延、功夫胖、布瑞吉、Bridge。网易云音乐巅峰热歌榜单即将揭晓 ，Top Three， 无名、杨和苏、KNG。Top Two， 龙里电丝、盛宇、KL 刘聪、爱死杨长青。Top One 飞跃经济舱，盖、周延、功夫胖、布瑞吉、Bridge。中国巅峰说唱 Top 歌曲由你决定欢迎各位来到营养好滋味 Real 说唱夜，有请巅峰见证官王嘉尔和 t a b l o 在很久很久以后，我已经不太记得了你的样子，有那么一刻，都快要想不起你的名字了。见过江湖的人，我闯，但我算你像一首歌。更长的滋味都被我挪走，在我身边，你的保持了有信念出窍，那么牵着我手。我们自己直接提名了三位。最佳佐助奖，到底谁会入围最佳离地奖呢？最公布助奖，到底谁会入围最佳表情包奖呢？优酸乳最优饮用奖。来伊利康饮旗舰店 ，get 说唱同款优酸乳，喜乐同分享，营养好滋味。上 For Try 小程序，高燃单品等你来炸。A R C C 潮，爱奇艺官方授权数字藏品合作伙伴。Hello， 大家好，我是盛宇。早安，妈妈。杨和苏 K N G， 很感谢微博网友们在微博上参与中国说唱巅峰对决，巅峰 rapper 的 A B 面活动。我在这里将接受巅峰演技的技能解锁，一起来看看不一样的我，不一样的我吧，不一样的我吧。双手的，单手的，交叉的，蹲下，它是可以不同组合可以配合起来。其实这些动作都不重要，就是脸一定要抽。他会把手这样反放贴在这儿，然后举高，然后弯腰，可能就是凤凰展翅展了一半，这种。然后脚步一定是那种很小的步伐，就是瘦身。然后我现在觉得手背过去其实这样也挺帅，所以我现在就是。当当当当当当当当当当当当当当当当。莫加的莫加的莫加的莫加的莫加。我勒个呀！
。顶级说唱联赛来袭，加入爱奇艺 VIP 会员，每周六中午十二点抢先看正片，来随客看中国说唱巅峰对决短视频，参加二创活动赢现金，电视大屏看中国说唱巅峰对决就用奇异果 TV。爱奇艺微博微信搜索豆芽表情，获取中国说唱巅峰对决同款表情。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。上微博，评舞台，发布你的中国说唱巅峰对决观后感。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺、科技影都筑梦东方。本节目由青岛东方影都大力支持。上百度百科看短视频，快速了解节目信息。上百度 app 搜索“问一问”，真人一对一在线解答。说唱 Rich 限量 3D 虚拟面罩，九月六日得物数字藏品独家发售。打开百度地图 app， 搜“巅峰对决 ”，rapper 云包。等你下载体验，喜欢说唱来 s o a p 群聊派对 KTV 和 s o l o m a n 一起 rap。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、快手、百度百科、百度知道、百度贴吧、好看视频、虎扑、新浪新闻、讯飞输入法、歪歪直播、闪萌、成都娱乐帮、鱼罐头、速率、掌上有鱼、Do News、驴火娱乐、异样飞行、咸鸭蛋生活、杨子象、非凡娱乐、悠悠跑腿、猫扑娱乐、Bunch、华语之声、十七、美丽修行、爱豆 app、贵火、成果娱乐、智鱼、影视聚焦、超级星饭团、黄天下、存。黄、达克尔、小鱼、飞熊、黑鱼、想见你、独角秀、天意超高清、泰日报、超级艺星网、口袋娱乐、眼客、一场、追星族、艾特豆、娱乐头版、粉丝公社、音有趣、IP 商城、超级粉丝团、One Chao Style、环球在线、Hip Hop Studio、百度地图、得物、哈比、So、全民大灌篮、丽丽成传媒对本节目的大力支持。我是对爱热和燃火真的有一个新的爱热。桌上版动力火车。<笑><笑>我今天看到那个大屏幕，我真的非常羞耻。你羞耻时候问问问你哪？他那个，你别模仿我，我太死了，我当时。<笑>